Aplikacja Fox, podstawowa konfiguracja. Ten film omawia podstawową konfigurację modułów systemu Fox, systemu, który komunikuje się poprzez sieć Wi-Fi. Pokażę jak skonfigurować moduły, aby można było sterować nimi z aplikacji mobilnej z poziomu lokalnego, czyli naszego mieszkania lub domu. Po uruchomieniu aplikacji pojawia się na początku zakładka Dostęp zdalny. Ustawienia te pozwalają sterować urządzeniami, gdy jesteśmy poza domem. Konfigurację tej części ominiemy, ponieważ zostanie ona omówiona w oddzielnym filmie dedykowanym temu tematowi. Jeszcze tu wrócimy. Kolejna zakładka to Manager Haseł. Hasła to kluczowy element, który umożliwia sterowanie urządzeniami. Mamy dwa poziomy dostępu do sterowników. Administrator oraz Użytkownik. Administrator ma dostęp do wszystkich ustawień. Użytkownik ma dostęp do sterowania urządzeniami. Warto pamiętać o odpowiedniej sile hasła. Moje hasła są przykładowe. Na początek utworzyłem dwa hasła. Dla admina i domownika. Następna zakładka – Menadżer kalendarza. Ustawienia te pozwalają zautomatyzować sterowanie urządzeniami w naszych lokalizacjach. Konfigurację tej części również ominiemy, ponieważ zostanie ona pokazana w oddzielnym filmie. Tutaj również jeszcze wrócimy. I teraz kluczowa zakładka. W tym miejscu pojawiają się urządzenia, które będą w naszym zasięgu. Uwaga! Pamiętajmy o włączeniu w urządzeniu mobilnym funkcji Bluetooth i lokalizacji oraz połączeniu się z siecią Wi-Fi, w której będą pracować nasze sterowniki. W przeciwnym wypadku aplikacja ich nie wyszuka. Ponieważ pierwsza konfiguracja odbywa się z wykorzystaniem Bluetootha, musimy znajdować się w ich pobliżu. U mnie pojawiło się sześć sterowników, Podłączyłem po jednym module z każdego typu, który występuje w tym systemie. Dodawanie sterowników odbywa się poprzez kliknięcie w ikonę z lewej strony lub ikonę Bluetooth. Po 2-3 sekundach w miejsce ikony Bluetooth pojawi się plus, a okienko zmieni swój kolor z szarego na biały. Po kliknięciu w plusa pojawia się okno konfiguracyjne. Wprowadzamy nazwę własną urządzenia. Zaznaczamy opcję Użyj wartości domyślnych. Wybieramy hasła dla użytkowników. Dane dotyczące sieci Wi-Fi. Wyłączamy zdalny dostęp oraz kalendarz. Te funkcje ustawimy w następnych filmach. Wybieramy strefę czasową. Możemy ustawić też lokalizację, w której będzie pracować urządzenie. Pojawia się mapa. Możemy zmienić sposób jej wyświetlania, a także ręcznie wskazać lokalizację lub automatycznie przypisać ustawienia z lokalizacji, klikając w ikonę w prawym górnym rogu. I dokładnie w ten sam sposób konfigurujemy kolejne moduły.
zachęcam do skorzystania z pewnego ułatwienia. Jeśli pozostawiliśmy zaznaczoną opcję Zapisz poniższe wartości we wcześniej konfigurowanym okienku, to teraz klikamy w pomarańczowy napis Użyj domyślnych wartości. Hasła ustawienia Wi-Fi zostaną automatycznie przepisane z wcześniejszej konfiguracji. Zatwierdzamy i przechodzimy do kolejnego modułu. Bluetooth plus nazwa Wartości domyślne. Hasło dla admina i użytkownika, hasło Wi-Fi oraz nazwa sieci zostały automatycznie przepisane. Zamiast w ikonę Bluetooth możemy też kliknąć w ikonę z lewej strony. Plus wartości domyślne nazwa Zamiast w ikonę Bluetooth możemy też kliknąć w ikonę z lewej strony. Po połączeniu się z modułem kolejne kliknięcie włączy fizycznie ten obwód. Ta funkcjonalność pomaga w identyfikacji obwodu. Jest to przydatne wtedy, gdy pojawią się dwa lub więcej tych samych modułów. Widzimy, który punkt oświetleniowy się załączył i możemy go poprawnie opisać. Klikając w ikony z lewej strony możemy sterować obwodami. Wszystkie moduły dodane. Znajdziemy je teraz w zakładce urządzenia. Klikamy w trzy belki i zakładka urządzenia. Z poziomu tej zakładki mamy też dostęp do dodatkowych ustawień konfiguracyjnych. Klikamy w opis, trzy kropki, 
opcja ustawienia. Możemy tutaj poprawić nazwy urządzeń. Klikając w ikonę z lewej strony lub dużą ikonę z prawej strony możemy sterować tym obwodem, co jest sygnalizowane odpowiednim podświetleniem ikony oraz napisem z informacją o stanie obwodu, włączony albo wyłączony. Sterowanie roletą możemy realizować poprzez kliknięcia w ikonę. Start rolety w dół, stop, start rolety do góry. Roletą możemy sterować też poprzez suwak lub dodatkowe ikony całkowitego otwarcia lub zamknięcia tego obwodu z lewej strony suwaka. Opcje ustawienia. Tutaj aktywujemy możliwość sterowania lamelami. Pojawił się dodatkowy suwak sterujący do ustawienia kąta otwarcia zamknięcia lameli. Następny moduł, ściemniacz, suwak do ustawiania poziomu natężenia światła. Ściemniacz ten obsługuje źródła LED 230V. Inny ściemniacz steruje obwodami niskiego napięcia 12 lub 24V. Brama. I jeszcze jeden sterownik niskonapięciowy, LED RGBW. Tutaj sterujemy poziomem natężenia światła. Możemy sterować też kolorem. Wybrany kolor zostanie odzwierciedlony po zapisaniu zmian. Suwak do intensywności świecenia. Lub klikamy w opcję na żywo. Wtedy mamy odzorowanie kolorów na żywo. Wszystkie zmiany odzwierciedlone są od razu. Nie musimy zatwierdzać ustawień, by zobaczyć jakim kolorem będzie świecić taśma RGBW. Możemy też ustawić światło białe. Białe ciepłe, białe zimne i neutralne. Z lewej strony znajduje się podgląd wybranego koloru. Tworzymy foldery. Foldery tworzymy według pomieszczeń, funkcji albo osób. Możemy ustawić swoją kolejność folderów. Zakładka szczegóły pozwala zmienić nazwę oraz ilość kolumn. Ikona dodaj urządzenia Pozwala wybrać te obwody, którymi chcemy sterować z poziomu tej zakładki, tego folderu.
możemy przesuwać ikony. Albo zmieniać ich wielkość. Kolejna zakładka. Kolejne moduły. Zmiana nazwy folderu. Zmiana nazwy modułu bramowego. Zmiana nazwy modułu bramowego oraz ikony. Moduł R1-S1 ma pomiar parametrów zużycia prądu oraz pokazuje jeszcze kilka dodatkowych wartości. Z poziomu zakładki foldery będziemy sterować urządzeniami. Ostatnia zakładka to ustawienia. Tutaj możemy zmienić parametry wyświetlania. Język aplikacji.
dokonać resetu części ustawień, zrobić kopię lub wczytać inny projekt, inne ustawienia. Zakładka Manager Haseł. Dodajemy nowe hasło, nowego użytkownika. Zakładka Szukaj. Wyszukujemy nowe moduły. Zakładka Kalendarze i Chmura zostaną umówione w oddzielnych filmach.